Buon pomeriggio a tutti da Pier Giovanni Salimbeni e un caro benvenuto nel canale dedicato al mondo delle ottiche. Questa volta vorrei parlarvi di un binocolo che ho ricevuto dalla GPO. Si tratta del Passion ED 8x42 che costa 440,83 euro. Vi confermo come sempre che sul mio sito web binomania.it potrete leggere una recensione molto più approfondita e potrete visitarla cliccando sul link qui in atto. Noi comunque ci troviamo tra poco qui dopo la breve sigla. Per costare poco più di 400 euro il binocolo ha delle eccellenti rifiniture, tanto da apparire come un prodotto dal prezzo decisamente superiore. Ho apprezzato ad esempio l'armatura in gomma dotata di doppia colorazione, nera e verde, e di una trama a buccia d'arancia nella parte esterna che migliora la presa e il grip. È presente sotto un tappo scuro la filettatura per il collegamento ai cavalletti fotografici. Il telaio magnesio inoltre propone uno schema a microponte centrale con cerniera singola. Il binocolo è decisamente leggero e compatto. La mia bilancia elettronica ha infatti stimato un peso di 740 grammi. Con i paraluci estratti risulta anche ben bilanciato e impugnandolo più vicino agli oculari si è in grado di operare sulla manopola di messa a fuoco con il dito indice in una posizione ottimale. Ovviamente è anche impermeabilizzato e riempito in azoto. Il sistema di messa a fuoco è affidato a un rotore ben dimensionato, facile da utilizzare anche con i guanti invernali, dotato anch'esso di zigrinature. I movimenti in questo caso sono fluidi e precisi senza blocchi o frizioni. Lo snap test mostra un punto di fuoco univoco. Ho misurato una distanza minima di messa a fuoco pari a 1,60 m circa. Da questa distanza è necessario ruotare la manopola in senso anti-orario di quasi un giro e mezzo per raggiungere l'infinito. La compensazione delle diotrie è invece affidata a una semplice ghiera zigrinata priva di blocco. Si deve applicare una decisa forza per muoverla e per tale motivo è praticamente impossibile spostarla inavvertitamente durante l'utilizzo sul campo. Grazie alle lenti di a bassa dispersione le immagini in asse sono nitide con un ottimo contrasto nella sua fascia di prezzo. I colori sono brillanti e saturi e hanno una tonalità leggermente calda che accentua il microcontrasto rispetto ad altre soluzioni. Gli obiettivi inoltre sono inseriti nel tubo ottico in profondità e questo ritengo sia una soluzione egregia sia per proteggerli dalla leve pioggia e dagli urti ma anche per prevenire alcuni fenomeni di abbagliamento che si notano spesso anche in binocoli che costano 5 volte di più. Gli oculari forniscono invece un campo apparente di circa 65 gradi, quindi consente di avere un'ottima immersione nella scena. I paraluci inoltre sono protetti da uno strato di gomma che ne garantisce il comfort, sono ruotabili con un sistema di estrazione a stop prefissati, quindi battuta, prima posizione, seconda posizione totalmente estratti. L'estrazione pupillare mi è parsa anche più che sufficiente, almeno con i miei occhiali da sole, per vedere i bordi del campo. I paraluce non si possono svitare, ma grazie al buon diametro la pulizia della lente di campo, che è di 22 mm, risulta agevole. La distanza interpupillare che ho misurato con il calibro digitale è compresa tra i 57 mm e i 78, mentre a 65 mm di distanza c'è ancora abbastanza spazio per essere un prodotto confortevole. Il GPO Passion ED 8x42 fa uso di Prismi Schmidt Passion e ho notato una pupilla di uscita perfettamente circolare con solo una lievissima vignettatura ai bordi del campo osservando uno sfondo bianco illuminato. Analizzando inoltre la pupilla con molta attenzione si può percepire qualche riflesso che però è inferiore a molti prodotti dal prezzo superiore. Ho avuto la possibilità, come vedete in queste immagini, di compararlo con un altro binocolo con prismi a tetto cinese, questa volta non brandizzato, ma la qualità dei trattamenti antiriflesso del GPO è decisamente migliore. Nel primo infatti potete vedere una maggior percezione dei dettagli del mio viso, che è quasi assente invece nell'obiettivo del binocolo GPO 8x42, sintomo che la luce passa quasi totalmente attraverso gli obiettivi senza venire riflessa. Di fatto il contenimento della luce diffuse è ottimo in questa fascia di prezzo. La trasmissione luminosa è anche dichiarata e prossima al 
Un'altra bella notizia è inoltre la presenza di un trattamento dielettrico sui prismi. I trattamenti dielettrici inoltre dovrebbero garantire sempre sulla carta una trasmissione luminosa del 99%. Io comunque non mi dilungherò molto anche sulle aberrazioni cromatiche, dato che come sempre potete leggere una mia analisi approfondita nell'articolo. Sappiate soltanto che l'aberrazione cromatica nel GPO 8 per 42 di Passion è praticamente impercettibile nella maggior parte delle condizioni di illuminazione e si palesa solo in quelle critiche. Il campo di vista è quasi totalmente sfruttabile e il pining è ottimo. Anche la prova con le USIF chart ha dimostrato un buon potere risolutivo ma soprattutto un alto contrasto e una buona luminosità crepuscolare. Come ricorderete uso questo sistema infatti durante varie ore della giornata. Insomma, devo ammettere di essere rimasto abbastanza stupito da questo binocolo. Di primo acchito si presenta già molto bene, con una parvenza da binocolo professionale, sia per le rifiniture che per il controllo di qualità, sia per lo scafo in magnesio. Ho anche apprezzato la presenza del trattamento dielettrico sui prismi e l'ottima qualità del rivestimento su ogni superficie ottica, tanto che una comparativa con un cinese non brandizzato, definito comunque ED, è stata quasi imbarazzante e totalmente a favore del GPO, anche nella resa crepuscolare, dove è risultato nettamente più luminoso. Il binocolo poi si impugna bene, l'ergonomia è stata curata, la posizione della manopola di messa a fuoco è ottimale e ho apprezzato anche il sistema click stop degli oculari che ha posizioni veramente molto nette e precise. La qualità ottica dei vetri di inoltre mi ha concesso di non notare aberrazione cromatica nella maggior parte delle condizioni di illuminazione, anche se in quelle critiche non è paragonabile ovviamente ai top di gamma da 2000 euro. Inoltre ha un campo di vista grandangolare. Vista anche la rapidità con cui consente di spostarsi da poco più di un metro e mezzo all'infinito, farà contenti gli appassionati che hanno a che fare spesso con gli involi nei pressi dei capanni o che amano spaziare tra un soggetto vicino oppure il panorama. Di contro, come sempre, meno corsa significa a volte una regolazione di fino più difficoltosa, ma devo dire che lo snap test di questo binocolo mi sembra molto buono nella sua fascia di prezzo. In definitiva, tra i pregi posso citare il packaging, rifiniture e controllo di qualità di alta classe per tale fascia di prezzo, utilizzo di ottiche D, un campo di vista grandangolare, una messa a fuoco precisa e rapida. Inoltre ha un ottimo trattamento antiriflesso, poca luce diffusa ai bordi della pupilla di uscita e un'estrazione pupillare che mi è parsa più che sufficiente anche per i portatori di occhiali, anche se consiglio sempre di provarlo prima. Come difetti onestamente non ne ho trovati, soprattutto perché costa poco più di 400 euro. Potrei solo dirvi che si percepisce, come ovvio, un po' di aberrazione cromatica nelle peggiori condizioni di illuminazione, ad esempio osservando i rapaci in controluce e qualche riflesso indesiderato quando magari ci si avvicina troppo al sole. Attualmente ritengo che il binocolo GPO Passion 8x42D sia uno tra i migliori binocoli che ho provato in questa fascia di prezzo. Il grande campo di vista, la qualità costruttiva, la presenza di ottiche ID e di vari formati, le 32mm e 56, potrebbero essere una valida scelta per l'appassionato che non può ambire a prodotti dal prezzo decisamente superiore, ma che necessita di un prodotto affidabile, robusto e impermeabilizzato. Ritengo che GPO con questo prodotto abbia alzato l'asticella della qualità globale dei prodotti in tale fascia di prezzo e ritengo che molti concorrenti dovranno adeguarsi per rimanere competitivi. Vi ripeto il prezzo, il binocolo GPO 8x42D costa 440,83 euro. Io ringrazio il manager Axel Müller della GPO per aver fornito l'esemplare oggetto di questo test lasciandomi libero di citare le mie impressioni imparziali. Se avete qualche prodotto che vorreste che testassi potete scrivermi a info-binomania.it Io vi aspetto su questo canale, sui siti ufficiali che sono binomania.it e termicenotturni.it e sui social associati. Se ancora non lo avete fatto potete inoltre iscrivervi al mio canale premendo sull'icona qui in alto. Un caro saluto a tutti da Pier Giovanni Salimbeni e buone osservazioni!